不要命的东西，也太无法无天了吧！啊！妾身给太后请安。太后，宫里严禁焚香、上供、烧纸这三大样。你们竟然敢偷偷的躲在这儿烧纸钱，冲撞太后的法事，怎么着？是想让宫里沾上你们这个地儿的倒霉劲儿是吗？真是罪该万死！陈汉，冷宫乃宫中禁地，你这般喧哗，也太不懂规矩了。是是，奴才知错。太后，冷宫污秽，您小心足下。如意，今儿是中元节。哀家请了大师进宫，有人来告诉哀家，你在这儿违禁烧纸，冲撞功德法事，诅咒哀家，你实在是大胆！太后息怒，我们主并没有诅咒您，不是诅咒是什么啊？人赃俱获了都。哀家也不想用酷刑，可皇帝和皇后都不在宫中，只有哀家一人撑着偌大的后宫，出了这等大事。哀家若不处置，旁人怕是以为哀家这老婆子真是不中用了呢。功归大如天，程汉在，赏了吧。这，事有主次，就从乌拉那拉市开始吧。太后。妾身烧的不是纸钱，都什么时候了还狡辩啊？不是纸钱是什么？赶快醒醒！等等。太后，这上面只有六字真言，怎么会是这个？太后，原形意为圆满，配上万字不到头的图案，意为万寿圆满、无穷无尽的意思。而六字真言是妙应寺的大师所授。大师说，六字真言是最尊崇的咒语，能消除业障，得大解脱。妾身今日知道太后在宫中请了大师开坛助导，所以亲手抄了六字真言，愿随大师念诵焚化。为太后祝祷，以示孝心。是啊，太后，我们主虽然身在冷宫，但心中对太后是一片孝心。每逢祝祷，必祈求太后福寿延年，绝无冲撞之意。谁谁知道你的孝心是表给太后的，还是表给谁的啊？乌拉那拉氏，今儿个是你阿玛的尾期，你别是在这烧纸钱，给你阿玛表孝心的吧？敢问陈汉公公，你是如何知道我阿妈的尾气的？是啊，陈汉，这皇帝没有传回来任何消息，你倒是连纳儿布哪一天没的都知道。奴奴才就是奴才，得打听着点消息啊。那为什么不告诉太后？奴才。忙着伺候，一时忘了。呃，太后恕罪。呃，太后，这乌拉那拉氏终归是在烧纸钱呀，这冲撞法事，这这这，您可不能轻饶了他。太后，依奴婢看，若是烧纸钱，定会有纸钱的样子；否则烧给纳尔布大人也是无用的。就算是有意冲撞，也不该烧真言呢。程汉，呃，在。你巴巴跑来跟哀家说，有人在冷宫烧纸钱，诅咒哀家。如今你自己拿去看看，这是什么？还劳动哀家，到这种地方来，你真是越来越会当差事了。啊，太后，太后，奴才，奴才该死。奴才妄听人言，奴才该死。是你妄听人言，不过你是听了谁的话
，奴才该死，奴才该死，奴才该死啊！太后啊！哀家的身边居然有人不拿哀家当主子，一心窥伺旁人的心意，两面讨好。哀家看他是错了心思。慈宁宫只能有一心侍奉太后的人，没有敢对太后耍心眼的。程汉呢？你可是聪明反被聪明误了。奴才该死啊！奴才该死啊！今儿是中元节，哀家也不想要了谁的命了。既然程汉你那么喜欢为别人奔波，那哀家就把今儿的处罚赏赐给你了。啊！太后，太后饶命啊！太后啊！之后带去慎刑司，好好拷问。是，待下去。太后饶命啊！太后饶命啊！啊、再折腾，天都要亮。咱们也回去吧。如意，你为哀家祝祷。你的心意，哀家记着了。谢太后不发之恩。起来吧。拦住了！微臣救驾来时，还请太后恕罪。太后，你无事吧？杀了你！你方才险些丧了命。太后无事便好。竟然敢谋刺哀家，哀家倒要看看，谁有这么个好本事？是谁不想要命？太后，受也不忍。这么点本事，不过是用蛮力伤人罢了。哀家若是折损在你这么点小伎俩里，岂不是天王哀家也？刚才要不是他救了你，你早就死在我的刀下了。你，所以啊，哀家终究是太后，福德无量，逢凶化吉。奸夫，奸夫！住了冷宫，你不得好死！安住他！你不得好死！不得好死！太后，太后，吉太平在冷宫多年，他也是一时鬼迷了心窍，才行刺您的。你在冷宫待了这么久，还没有学乖啊？福家，处置了他。是，有奴婢在，不能脏了太后的眼。如意。你好好洗你，留待来日吧。把他押到偏殿去。奸夫，你不得好死！奸夫，福家姑姑，你不得好死！您打算怎么处置吉太平？放开我！太后已经饶过他一次，只怕太后现在心里正后悔当年不该留了他一条性命呢。您呢？就好好看着，就当是太后指点您呢。你不得好死！祝你方才吓死奴婢了，你就那么冲出去，那刀尖就离你那么近，万一真出什么事可怎么办？我怎么也没想到齐太平会冲出来，不要命似的刺杀太后。是不是我害了吉太平啊？怎么会是主害了吉太平呢？咱们也没有想到吉太平他会去行刺太后啊。也是，咱们只是将计就计，让太后知道他身边有旁人的耳目，想要置咱们于死地。可是没想到，太后来了冷宫，吉太平却没命了。主儿
。奴婢不知道吉太平和太后有什么仇怨，但奴婢觉得，都这么多年过去了，吉太平还是不管不顾、不要性命的去行刺太后，说不定，也是为了了他自己心底的心愿吧。但愿吧，他行刺太后，反而让咱们救了太后。多了一份出去的指望，这世间的无常，确实让人意外。今天真的是好险啊！陈汉公公受的，差点就是咱们的了。幸好主聪慧。察觉到了老太人过身的消息来的异样，那纸钱塞进来的也蹊跷，也料到了冷宫出事，太后一定会来。如今皇上他们都在圆明园，掌事的只有太后。有人设下这个圈套，想利用太后取咱们的性命，就一定会想法子让太后来冷宫的呀。之前，收给阿玛吧。今天是他的为期。妈妈。你九泉之下保佑女儿，让女儿早点出了冷宫吧陈汉就这么被处置了。太后说，陈汉向着外人，不能忠心。皇娘总不会以为陈汉是替朕办事吧？听闻皇娘遇刺，朕已经派了好几拨人去问安了。太后明察，知道是谁指使的。皇后娘娘那边，派去问安的人。都被推绝了，皇上，姐姐，别再说了，朕想静会儿。因为是如意，救了皇娘，她无事吧？无事，而且听宫里传回的话，也准儿知道纳尔布大人足了的消息了。朕不许人说，海贵人也没对人说，他怎么会知道？那必是有心人安排的，先报死讯，再送纸钱，让太后以为是遗嘱儿诅咒，动了责罚，这是好重意的安排呀、啊。是皇后。皇后千算万算，没算到吉太平会行刺，简直是拿太后冒险，又用太后之手处置遗嘱儿，难怪太后生气。江太医，不瞒你说，月信
已然晚了越狱，不知是否是喜脉。正如贵人所说，确实是喜脉，已两月有余，微臣这就给您开安胎的方子。果然是了，恭喜主，主大喜了。先别声张，去静室房告诉他们，就说我身染微恙。不适合侍寝，其他的，等回宫再说吧。是。恕微臣多言，贵人似乎对此事不大欢喜啊。男女相悦，有喜是自然，无喜，也是天意啊。臣妾给皇上请安。啊，皇后来了。皇上，皇额娘遇刺，臣妾心中实在惶恐，想回宫亲自给皇额娘请安。皇后孝心可见。不过你也派人回宫问过安了，心意尽到就好。后宫诸事繁多，还有劳你一一操持。皇上的意思，臣妾明白了。朕想着，近来前朝正是繁杂，在圆明园处置也不太方便，不如早些回宫吧。那臣妾就安排下去。恶心的厉害，可受苦了。我不敢不受苦。都说头三个月最重要了，咱们要谨慎点，以免惹来大祸。你忘了梅嫔和怡嫔的例子了吗？如果有人问起，就说是我中暑了。千万别说我已经有孕的事。奴婢记着了。皇帝是挂心哀家被刺一事，特地赶回来，也算是有孝心。只是那个皇后，哀家一想起来就还是有气。您已经处置了程汉，也一直冷着皇后，就让她自己吃着教训吧。倒是皇上，今儿明着暗着提乌拉那拉氏，想来是有放她出来的意思。您那日也说让她留着性命以待来日，今儿怎么不松口了呢？两条皇嗣的命，必得有人背。当年哀家让他进去，也是因为这个。如今这个说法没动。即便他救了哀家，也不能轻易放他出来。罢了，不提他们了。叶赫那拉调教的如何了？琴棋书画都精通，人也是聪慧灵巧，一点就通。啊，这么好，便无半点缺处。整日里捧着皇上的玉狮不放手，眼神也是痴痴的，是个情种。太后，要是他感情用事，怕也难成大器。哎，有点真心，更好成事从来没想过，玉玺是这般的难受。坐也不是，我站也不是，我吃也不是，我不吃也不是，整天就这样头晕目眩的。主，您这都算好的了，多少人吐个没完，那才叫难受呢。瞧我这身子，连玉玺这么大的事儿，都不能亲自去跟姐姐说。
，还有姐姐阿妈去世的事儿，我也不能好好的去陪她说说话。冷宫里还闹出这么大的风波，您千万要保重自己。您玉喜了，不能去冷宫那种丧地儿，更不能说些生啊死啊的事儿。肚子里的龙胎经不得。我就是因为玉喜了，才应该好好把握机会，救姐姐出来啊。卓怎么了？又要吐吗？不行，我去找江太医，看看有什么法子能缓和一下。这样下去可不行。不，你别去。好在皇上这些天都没有来延袭宫，否则我怎么搬家呢？卓，今儿个夜里，皇上还是照您搬家吧。搬家就是恩宠吗？也不见得。这话呀，也就主干讲。不过也是，皇上呀，这一个月里，小半时候都由您侍寝，这也不稀罕了。今晚皇上未必找我。今儿也不是什么节日，皇上不必陪着皇后娘娘的。今儿是八月初二。是我陪着乌拉那拉氏进前底的日子行了，别谈了。是臣妾谈的不好，扰着皇上了吗？这么晚了，你回去歇着吧。今夜良宵，臣妾想来陪陪皇上，皇上都不记得了吧？臣妾当年入府为格格，就是八月初二。哦。皇上画的这是什么花儿？凌霄花。皇上画什么花儿不好，非要画这种低贱的花儿？岂不知白居易说凌霄花，朝为浮云花，暮为苇地桥。既言立身者，勿学柔弱苗。这花，御花园里种着，哪里低贱了？你没听过“披云似有凌云志，向日宁无捧日新”吗？臣妾无知，您也别取笑臣妾嘛。皇上怎么不画了？没心思，画不好。那臣妾去给您寻本画谱来。皇上，这画上是乌拉那拉氏吧？您还留着呢。摆了那么久的东西，朕一直搁着没留意。
。可如今他都进冷宫了，你还念着他吗？冷宫之人有什么可提的？那臣妾不许您再留着这幅画了。要不是你翻出来，朕都忘记了。李玉，奴才在，把这画拿去烧了，省得碍眼。这，贵妃娘娘，那就劳烦李公公了。臣妾就是知道，皇上还是疼臣妾的。还有什么想烧的？臣妾不敢。嗯，皇上接着画吧。这花第一件，朕不画了。皇上，臣妾错了吗？皇上，楚儿，快进屋吧，这外边蚊虫多。你先歇吧。我在这儿看会儿星星。那奴婢陪你。人在两地，只有天上的星子相共。今是八月初二，主是想皇上了吧？嗯。想起当初嫁给皇上时的欢喜，竟是这般遥远了。皇上曾经对主那么好，却还是让你受了这样的委屈。我一直引以为靠的三个字，就是皇上经常对我说的：“你放心。”原来，终究还是不可。李公公，请。米斯尔，蓝大人。哦，李公公，这是皇上一直收着的画，请蓝大人代为收着。我知道了。皇上万安。来，陪朕说说话。是。坐。臣妾嘴笨，怕失礼于皇上。是吗？朕不觉得，朕喜欢跟你说话。那臣妾就陪皇上。几日不见，你又清闲了好些啊！皇上，清一些。怎么了？臣妾有喜了。真的？嗯，刚满三个月，龙胎稳定。才敢让皇上知道。你怀了龙胎这么大的喜事，怎么不早些告诉朕呢？臣妾谨慎，贤前梅嫔，还有怡嫔的事，臣妾一想来，心里就慌了。好，好，你是个仔细的人。哎，永城出生快一年了，宫里面也是该听儿啼声了。
，是吗？娘娘，海贵人有喜了。海贵人有了，是，皇上欢喜的什么似的，昨儿一晚都守在延禧宫。今儿一早又请了齐太医去照料，不就怀个孩子吗？有什么了不起的？还要齐太医去照料？皇上盼子心切，这也算是得偿所愿了。素烈，你去拿一盒山东巡抚进贡的东阿胶送到延禧宫，说是本宫赏给海贵人的。是，奴婢这就去。你也宽心一些。所谓子贫母贵，海贵人出身平平，她的孩子自然也差了一截。你若是有了，那一定是与他们不同的。多谢娘娘宽慰。最近宫里出了一桩喜事，想来一主听了也会欢喜。什么呀、啊？海贵人遇喜了，已有三月。真的？千真万确。太好了，海兰遇喜可不容易，你可千万要叮嘱她万事小心啊。遗嘱放心，海贵人的胎由微臣负责，如今胎相已稳，就算有人想动手脚，也难了。那太好了，遗嘱。啊！哎呦，锁扣松脱了。哎哎，这是什么呀？从镯子里掉出来的。一种，把这镯子给我看看。这个镯子，您戴了多久了？这只镯子是我嫁于皇上当侧福晋那一年，皇后娘娘赐给我和贵妃一人一只。有七八年了吧？是否每日都戴？是啊，因为这只镯子是皇后所赐，也被皇上视为妻妾和睦之兆，我自然是每天都戴着。怎么了？这小黑丸子是什么？这是灵灵香，女子若是长期使用，便不易有孕。什么？所以我一直未有身孕，是因为灵灵香。是的。皇后看着温良政绩，垂范六宫。原来她干了这么多的恶事。海兰那日跟我说，她亲耳听到，贵妃说，是她和皇后一起害我们入的冷宫，也是他们害了梅嫔和怡嫔的孩子。我多年期盼自私而不得，原来一早就被他算计了。贵妃一心依附帮衬着皇后娘娘，也是因为这个镯子一直未有身孕。说起贵妃，微臣这儿也有一件关于贵妃的事，不知当讲不当讲。你讲。微臣曾随齐太医给贵妃打过一次脉，微臣发现贵妃的病有蹊跷。有什么蹊跷？贵妃一入冬就怕冷，入夏就出虚汗，而且经常烦躁难安。胸内疼痛如刺，一则是因为这灵灵香所致，但微臣看来，是因为贵妃患有气虚血瘀之症，体内淤血不去，所以才会心血难安而发。但齐太医说。
这病是贵妃从胎里带来的，医师难以清除，可治了这么多年，却越治越病。怎会如此？魏征看过齐太医给贵妃开的方子，确实良方，但魏征留意到，每次抓药的时候，这药材里总多了两味方子里没有的药。但凡加了这两味药，那整个方子的药性就变了，看上去有所效果，但实质上……就和往冰上泼热水一样，冰释化了些，可耐不住。贵妃的身子是个大冰窟，多少水泼上去也给冻住了。年久时日这么下去，哪天身体受不住元气大伤，就是饮鸩之渴。那是不是抓药的小太医弄错了呢？抓什么药多少量，这里面讲究太深，除了开方子带药之外，没有任何量的准。那就是齐太医了。齐太医没有那么大的胆子。难道还是皇后？皇后已经给贵妃用了灵灵香了，何必多此一举？那也许是贵妃得罪了旁的什么人而不自知。这事儿你没有外传吧？想在宫里保住命，就得管住舌头。我一个微末小臣。只求安身立命，遗嘱，你不必忧思，小心伤了身子。这镯子是万万不能带了，微臣一定会竭尽全力为遗嘱调好身体，以备日后之需。张玉斌，今日你告诉我一个明白，我多谢你。你说的有理，你必得将我的身子调理好，以待来日。儿臣。给皇额娘、皇上请安，请太后、皇上安。都起来吧。谢太后、皇上,上。今儿恒提妹妹也进宫了，皇额娘最高兴了。素日在贤亲王府里，由福晋教养着，哀家也难得见恒提一次。如今细看，可见。福晋是花了心思来调教的。皇娘身体康健，今儿个朕陪皇娘去登万寿山，皇娘丝毫不见疲惫，可见是看到恒提妹妹开心了。贤亲王福晋待我极好，只是女儿很少看到额娘，总是想额娘。额娘也想你，来，陪额娘坐。好，皇娘。这是皇后带着嫔妃们做的花糕，您尝尝吧。看着就好吃，额娘，您先尝一个。皇额娘最爱吃细软之物，这花糕做成金钱大小，入口绵软细滑。嗯，皇后有心了。儿臣身为儿媳，只是想知道皇额娘的心思，以便让皇额娘更舒心。除此之外，别无他意。皇后如此光明正大的孝敬，哀家怎会不喜欢？咱们是皇家婆媳，比不得人家小门小户，一家人鬼鬼祟祟，互相揣测，闹得何家不能安宁？皇娘的话。皇后都听下了，皇娘，咱们插过茱萸，喝点菊花酒，来敬重阳吧。嗯，甚好。太后、皇上、皇后娘娘今日特地备了歌舞，咱们不如边饮酒边看歌舞如何？好，都坐吧。谢皇上。
儿子敬你一杯。臣妾祝太后、皇上、皇后娘娘福寿康永、顺心遂意。好。皇上、皇后娘娘，重阳安康！祝太后、皇上、皇后娘娘福寿安康！太后、皇上、皇后娘娘福寿安康！皇帝啊，已入秋日，再舞这曲桃夭，太不合时宜了。咱们换一首歌舞吧，哀家给你引荐一个新人。啊，皇娘做主便是。傅家皇上最爱诗词，这姑娘啊倒是不俗，什么不俗啊？曲不成曲，调不成调的，唱的这是什么呀？这是李清照的《醉花阴》。凌波微步，踏歌吟诗，果然清新隽永，别出心裁啊！嗯。歌舞都唱完了，还不走近点儿？请太后、皇上、皇后安。好，今夜的歌舞甚好，你为何只念诗词啊？臣女不喜太过热闹的歌舞，反倒觉得古人的诗词更有蕴藉，需细细品味才得以一曲。臣女素闻皇上比圣祖文心之至。想来会得知音之感。嗯，皇娘精心挑选的人，果然清丽，心思也不俗啊。这首李清照《重阳思君》的《醉花阴》，也很合时宜。合不合时宜，哀家说了不算，只有皇帝你说了才算。皇上，这位格格是侍郎永寿之女，是满洲镶黄旗人。哦。
出身倒是算贵重了。你叫什么名字？易欢，有新易欢城之意。易欢，这古代男女相悦，女子对情人的称呼便是欢字了。你这个名字很有情致。是，皇上博学，臣女平生最喜相见欢一词。那朕便是与你相见欢了，你姓什么？叶赫那拉氏。叶赫那拉氏。皇上，臣妾虽出身御史，可臣妾曾听闻。这叶赫那拉是曾为我大清太祖努尔哈赤所灭。这叶赫那拉的首领金台吉，死前悲愤不已，曾立下誓言：即便叶赫那拉只剩下一个女子，也要灭了爱新觉罗。不知道这是不是真的呀？家贫博文，确实不错。传闻而已。叶赫部早就已经臣服。易欢的阿妈。也好好的做了皇帝的侍郎，哀家就不信了。一个女孩子家，能成了精了。皇帝啊，你说呢？啊，朕记得太祖的孝慈高皇后便是叶赫那拉氏了，还替太祖生下了太宗皇帝，可谓是宫传千秋啊。嗯，易欢。还不谢恩？臣女多谢皇上夸赞。朕倒不是夸赞你，只是这叶赫那拉氏出身高贵，能将诗词念得如此婉转动听，实属难得。朕记得，宫中通晓汉家诗文的，除了贵妃，那便是。如今。这位易欢妹妹，倒是和如意姐姐一般，精通诗书呢。皇上通晓满蒙汉文字诗时，臣女怎敢在皇上面前做了愚昧无知之人呢？罢了，你既然和朕有缘，那就做个贵人，陪伴在朕的身边吧。多谢皇上。臣妾敬皇上一杯，贺皇上喜得佳人。恭喜皇上。皇上，今日新人且歌且舞，咱们地上的热闹已经够了。臣妾的阿玛从外头寻了花炮盒子，不如咱们看看天上的热闹。好啊，是很应景。皇上，皇上，你快看那个红的，那个是天女散花。好，旁边那个黄的。那个，那个是金猴献果，哦，有八仙过，金辉齐鸣，铁树开花。那个最别致的那个，那个叫杨贵妃观母的，嗯，真漂亮。这个好美啊，真漂亮。这烟花虽好，也是热闹，但若做人都只能像烟花一样，热闹了这么一时就要回归寂寥，倒不如做这天上点点心，虽只有微光，却可以永远明亮。皇娘精心调教的人果然与众不同啊！你说话很让朕舒心，便赐封号为舒，此去储秀不？谢皇上。皇上，皇上，不好了，不好了，冷宫走水了！怎么会走水？奴才也不知道。走。怎么会
走水呢、啊？林车，有人、啊！救命、啊！林车！林车！好，好，哎，几个赶紧起来，我们走水了，快快起来！先歇息吧，我救火去了。走，出。出，你没事吧？怎么好好的就着火了？奴婢也不知道，奴婢也睡着了。冷宫走水，人员都无事吧？回皇上，皇后娘娘，万幸没有出人命，我们正在极力救火。知道了。是吧？回禀皇后娘娘，无事，无事就好。这场大火来的突然，冷宫虽无人烧死，但房屋损毁严重。不过稍加休整，应该还是能住人的。冷宫阴事，为何骤然失火？这实在是昨夜风大，吹落了烟花所致。冷宫年久失修，房屋浮毁，一着就收不住了。出去。
臣妾错了，臣妾有罪。臣妾只是想，天重阳喜乐，并不是有意纵火呀。皇上，臣妾错了。皇上，贵妃因烟花飘然烧着了冷宫，在雅清殿门外脱簪戴罪呢。你就没罪吗？当日朕怎么叮嘱你的？朕要你护住如意的性命。如今他几次三番造血，你怎么说？奴婢有罪。冷宫那边的两位侍卫尽心尽力，几次救了遗嘱儿，都是奴婢无用，低估了要害遗嘱儿的人。不是你低估了他们，是朕。朕以为如意进了冷宫。他们怎么也该消停了，却不想愈演愈烈。那是不是接遗嘱儿出来啊？眼下接他出来，也没有明目啊。皇上，臣妾错了，臣妾有罪。皇上，臣妾错了。好了好了。大白天跪在这里像什么样子？让人看笑话了。皇上，臣妾知错，您可别不理臣妾啊。起来吧。朕何时说过怪罪你啊？风势所逼，感情何事啊？您，您真的不怪臣妾？哼，瞧你这可怜巴巴的样子。好了，没事了，你先回去吧。朕得空再去看你。臣妾告退。嗯。本宫忍耐了那么久，好不容易借着重阳烟火，天时地利，结果还是让乌拉那拉氏活了下来。也不是一无所获啊！皇上一听说冷宫走水。即刻就派了水龙队去，可见皇上对冷宫那位有多着急呀、啊。本宫一想起昨日他跟皇上说话的样子，就知道他心思还没有死。这种毒妇，咒死本宫的永莲，他死有余辜。到底是谁救了他？左右不过就冷宫的侍卫罢了。本宫非得处置了他们，不可，皇后娘娘。娘娘细想，这冷宫才出事。即刻就处罚了侍卫，本来瞧着与您不相干的事，也被想到您头上了。皇上，要是再查下去怎么办？那咱们也没什么可怕的，即便侦查，那也是圣贵人派人撒的火油，左右与咱们无关。怎么样了，这贵妃娘娘在那哭哭啼啼的，皇上没责怪她安慰她呢。皇上真的没有再追查下去，看样子是不会有事情了。我让你去冷宫那儿撒火油的时候，你可有小心？奴婢小心得很。那便好，那便好。还好，一处身子并无大碍。江太医啊。林云彻那天冲进来救了我们，他受伤了没有？皇上有没有责骂他？他没事儿，只是被烟呛着了。皇上看他救人及时，并未责罚他。那就好。不过昨夜这火烧得有点蹊跷啊。我也觉得奇怪。虽然说昨夜风大，又着了烟火，可为何唯独烧了一主内奸呢？而且火烧得这么快。加上之前发生那些事儿，不让人心里不犯嘀咕啊！肯定是有人故意放火的。嗯，幸亏没伤人，要不然这事儿难以掩盖。敢做这种事情的人，一定能掩盖过去的。不过幸亏这次我们又逃过了，福祸相随，姑且看之吧。海兰如何？她吓着了吗？海贵人她吓坏了，幸亏她知道您无事。这才肯安心待在延禧宫里。江太医，你
，你一定要顾好海兰。她本来就瘦，又要养胎，你可一定要让她吃得下东西才好。地主放心，魏征会尽力的。江太爷，还有一事相托。地主尽管吩咐。这是皇上的。还烦请你带回去还给皇上。冷宫不洁，容不下神物。魏征明白。